ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் ஃப்ரெண்ட் சதீஷ் ஸோ இன்றைக்கி டே ஒன் என்னடா டே ஒன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம பிரதமர் மோடி நேற்று அறிவித்தார் செக்ஷன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் படி இந்தியா ஃபுல்லாகவே கிட்டத்தட்ட ஏப்பிள் பதினாலு வரையுமே இந்த த ஊரடங்கு உத்தரவு நடைபெறும் கிட்டத்தட்ட இருபத்தோரு நாள் வீட்டை விட்டு யாருமே வெளியே வரக்கூடாது இந்தியா ஃபுல்லாக அப்படின்னு அறிவித்தார் நம்ம தமிழ்நாட்லேயும் சொன்னாங்க மார்ச் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் வரையும் சொன்னாங்க தமிழ்நாட்டில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு த்ரீ டிஸ்ட்ரிக்ஸ் கார்னர் பண்ணாங்க அப்புறம் டோட்டல் தமிழ்நாடே கார்னர் பண்ணி ஓகேங்க தமிழ்நாடு ஃபுல்லாகவே மார்ச் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் வரையுமே இந்த ஊரடங்கு உத்தரவு இருக்கும் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோருக்கும் யாரும் வீட்டை விட்டு வெளியே வரக்கூடாது நூ நாலு பேர்த்துக்கு மேலே சேர்ந்தீங்க கேஷன் சொல்லி வச்சுருந்தாங்க ஸோ நேற்று நைட்டு மோடி ஸ்பீச் எல்லாமே எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தோம் அவர் என்னென்ன சொன்னார்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ ஓகே ஏப்பிள் ஃபோர்டீன் வரையுமே இது வந்து நீடிக்கும் கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் ப்ரிகாஷன் எனக்கு ஒவ்வொரு இந்தியனுமே முக்கியம் தான் ஒவ்வொரு இந்திய உயிரி எனக்கு முக்கியம் நீங்க தயவு செஞ்சு அசால்டா இருக்காம ரொம்பவே சொல்றது ஒரு பிரிகாஷன்ஸோட இருங்க மக்கள் அதிகமா வெளியே வராதேன்னு சொல்லி ரொம்பவே விஷ் பண்ணி கேட்டுக்கிட்டாரு கை கூப்பி வேண்டிக்கிட்டாரு தயவு செஞ்சு வெளியே வராதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன கடைசியாக ஒரு ஸ்பீச் முடிக்கும்போது ஒரு பழைய எடுத்து காமிச்சார் ரோட்டுக்கு வராதீங்க மேபி ஹிந்தி எழுதியிருந்தது ரோட்டுக்கு வராதீங்க ரோட்டுக்கு வந்து ஆபத்துன்ற மாதிரி எழுதியிருந்தது நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் படி இந்தியாவில் யாருமே கிட்டத்தட்ட இருபத்தோரு நாளைக்கு வெளியே வர வேணாம் நம்ம மோடி சொல்லியிருந்தார் ஸோ அதில் முதல் நாள் தான் இன்று ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தோரு நாள் இருக்குது ஒவ்வொரு நாளும் இந்தியாவில் என்னென்ன விஷயம் முக்கியமான விஷயம் இந்த கொரோனா வைரஸை பற்றி என்னென்ன அப்டேட் இருக்கோ கன்ஃபார்ம் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன் என்ன டைமிங் இருந்தாலும் சரி ஓகே நான் கன்ஃபார்ம் அப்டேட் பண்ண பார்த்தேன் முப்பத்தாறாயிரம் எழுதவே வரல என்னாச்சு கொரோனா வைரஸ் தாங்க நம்ம இந்தியாவுக்குள்ளே இன்றைக்கி வரையுமே இன்றைக்கி நைட்டு எயிட் ஓ கிளாக் மேலே என்ன செஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா சிக்ஸ் நாட் சிக்ஸ் மெம்பர்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க இந்த கொரோனா வைரஸ்னால எத்தனை பேர் இறந்துருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பதினோரு நபர்கள் இறந்துருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்து மோடி சொன்னதுக்கப்புறம் ஏகப்பட்ட பீப்புள்ஸ் இன்னைக்கு வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்க பட் பாதி பீப்புள்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாமையும் இருந்தாங்க நான் எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ்நாடு பீப்புள்ஸ் பாதிக்கு பாதி ஃபாலோ பண்ணலன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஃபா பாதிக்கு பாதி ஃபாலோ பண்ணலங்கிறதாங்க உண்மை ஏன்னா திருவொற்றியூர் அந்த சொல்கிறது மார்க்கெட்டில் வந்து டெய்லி ஆஸ் யூஷுவல் ஒர்க் மாதிரி தான் போயிட்டு இருந்தது ஆஸ் யூஷுவல் எப்பயும் அவங்க மார்க்கெட்டில் வந்து காய்கறி வாங்கி போகிறோம் அந்த மாதிரி காய்கறி வாங்கி போட்டு தான் என்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸ்னு கேட்டிங்கன்னா நூற்றி நாற்பது தடவை ஒருத்தர் போட்டாங்கன்னு மாஸ்க் மட்டும் போட்டு வந்து வாங்கிட்டு போனாங்க ஸோ நம்ம பீப்புள்ஸ்க்கு இன்னும் ஒரு சீரியஸ்னஸ்ஸே வருதுங்கிறது தான் இன்னும் ஒரு பரிதாப நிலையான ஒரு உண்மைங்க ஏன்னா இட்டாலிங்க வந்து ஜஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் கோர்ஸ் ஆறு கோடி மக்கள் இருக்க இடம் தான் இட்டாலி நம்ம இந்தியாவை எடுத்துகிட்டோம்னா நூற்றி கோடி மக்கள் இருக்காங்க இது பரவ ஆரம்பிச்சுனா இந்தியாவில் வந்து என்ன சொல்கிறது கண்டிப்பாக உயிரிழப்பு ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் மக்கள் <laughs> இன்றைக்கி டேட் படி மகாராஷ்டிராவில் நூற்றி பத்தொம்பது பேர் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க ரெண்டு பேர் இறந்துருக்காங்க கேரளா எடுத்துகிட்டிங்கன்னா நூற்றி ஒம்பது பேர் அஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க ஏன் இந்தியாவிலே ஐ திங்க் கேரளா தான் ஃபஸ்ட் அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நூற்றி ஒம்பது பேர் எடுத்துருக்காங்க ஆனால் இன்றைக்கு வரையுமே ஒரு டெட் கோட் ஆகலை கொஞ்சம் மனசுக்கு நிம்மையான விஷயம் தான் அடுத்து என்னென்னு கர்நாடகாவில் நாற்பத்தி ரெண்டு பேர் அஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க ஒரு நபர் இறந்துருக்காங்க பஞ்சாப்பில் இருபத்தெட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஒரு நபர் இறந்துருக்காங்க அடுத்து குஜராத்தில் எடுத்துகிட்டிங்கனாலும் முப்பத்தெட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஒரு நபர் தான் இறந்துருக்காங்க டெல்லியில் இருபத்தொம்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஒரு நபர் தான் இறந்துருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் தான் கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து நேற்று வரையுமே பதினெட்டாக தான் இருந்தது இன்றைக்கி நியூ கேஸ் அஞ்சு கேஸ் வந்து இன்றைக்கி புதுசாக என்ன சொல்கிறது ஃபார்ம் ஆகி டுவெண்ட்டி த்ரீ கேஸஸ் இருந்து ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு சேலத்தில் அதுவும் இந்த அம்மாப்பேட்டை செவ்வாப்பேட்டை இந்த ஏரியாவில் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஃபாரினர்ஸ் வந்து இருக்காங்க அது கன்ஃபார்ம் அஃபெக்ட் ஆகிடுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இன்றைக்கி வந்து டோட்டல் எயிட்டீன் ப்ளஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ ம
தமிழ்நாட்டில் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க எத்தனை பேர் எழுதிருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் மொதல் டெத் இன்னைக்கு தாங்க தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் எழுந்தேன் கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தையும் மதுரையில் இருந்தாங்க அது ஏங்கிறது டெக்ஸ்ட் சொல்கிறேன் அடுத்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வெஸ்ட் பெங்காலில் வெஸ்ட் பெங்காலில் எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஒரு நபர் இழந்திருக்காங்க பீகாரில் மூணு பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஒரு நபர் இழந்திருக்காங்க ஹிமாச்சல பிரதேஷ் வந்து ரெண்டு நபர்கள் தான் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அதில் ஒருத்தீங்க இறந்துட்டாங்க ஸோ மற்ற மற்ற இதில் ஏன்டா சொல்லான்னு கேட்டிங்கன்னா மற்ற இதில் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இறந்தவங்க வந்து யாரும் அதிகமாக இல்லை ஸோ இந்த நான் சொன்ன இதில் தான் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஸோ அது உங்கள்கிட்ட சொல்லணும்னு நினச்சேன் சொல்லிட்டு அடுத்து தமிழ்நாட்டில் எடுத்து பார்த்துக்கும் போது தமிழ்நாட்டில் நம்ம ஃபஸ்ட் ஓகே இந்தியாவில் என்னென்ன ரேட்டிங்ஸ் போயிட்டுருக்குன்னு பார்த்தாச்சு நம்ம தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வருவோம் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அதிக மா பான்னு சொல்கிறது ப்ரிகாஷன் தேவைப்படுற மாவட்டங்கள் அதாவது நீங்கள் அதிகமாக சேஃப்டியாக இருக்க வேண்டிய மாவட்டங்கள் என்னென்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் சப்போஸ் அந்த மாவட்டத்தில் இருந்தால் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் சேஃப்டியாக வேணுங்க ஏன்னா இதை நான் சொல்ல கிடையாது டாக்டர்ஸ் பரிந்துரை பண்ணுறாங்க ஏன்னா இந்தந்த ஸ்டேட்ஸ் இந்தந்த டிஸ்ட்ரிக்ஸில் இருந்து அதிக சொல்கிறது கொரோனா கேசஸ் ஃபார்ம் ஆகிட்டுருக்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு கேட்டிங்கன்னா ஈரோடு ஏன்னா தாயான் பீப்புள்ஸ் நிறைய பேர் அங்கேருந்து ஃபார்ம் ஆச்சுன்னு சொன்னாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து கோவை கோயம்புத்தூர் தேர்டு ஒன் வந்து சேலம் சேலம் பக்கமாக தான் எழுதாச்சு ஃபைவ் பீப்புள்ஸ் இன்றைக்கி தான் பிடிச்சிட்டு போனாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நாமக்கல் நாமக்கல்லையும் கொஞ்சம் பீப்புள்ஸ் அஃபெக்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இருந்தாலும் ஒன்றும் தெரில அண்டு கரூர் கரூர்லையும் கொஞ்சம் ப்ரிகாஷன்ஸோடு இருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மதுரை மதுரையிலையும் இப்போ ஒரு நம்பர் அதெல்லாம் இறந்திருக்காரு அடுத்து திருப்பூர் இந்த திருப்பூர் மாவட்டத்தில் இருக்கவங்க அப்படி தான் கொஞ்சம் அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க இது ஃபேக் நியூஸும் நிறையா பரவிட்டு இருக்கு ஸோ எந்த அளவுக்கு ஒன்றுமே தெரில ஆனால் திருப்பூர் மாவட்ட மக்கள் கொஞ்சம் தரிசாக இருந்துருக்காங்க அடுத்து சென்னை சென்னையில் தாங்க ரொம்ப இதாக இருக்குது இன்றைக்கி ஒரு நம்பர் அவங்க ஒரு நான் இன்ஜினியர் மேலே கேஸே போட்டிருக்காங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபாரின்லேருந்து வந்தவர் நீங்கள் வெளியே போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி பதினாலு நாள் வீட்டில் தனியாக இருக்குன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் அவர் வந்து வீட்டை விட்டு வெளியே போய் தமிழ்நாடு <laughs> ப்ரிவென்ஷன் பண்ணுற மாதிரி என்ன சொல்கிறது ஒரு நாங்கள் ரீ எக்ஸாம் வைக்கிறோன்னு சொல்லி நம்ம சீ சீஃப் மினிஸ்டர் சொல்லியிருக்கிறாரு அந்த முப்பத்தேழாம் தேதிக்கும் நாங்கள் திரீ திரும்பி வந்து ஒரு ரீ எக்ஸாம் வைக்கிறோம் அதை வந்து அட்டன் மணிக்கு எக்ஸாம் பாஸ் ஆக சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ அடுத்த விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் இப்போ ஒரு ஏழு மணிக்கு பேசியிருந்த அப்படி ப்ரெஸ் மீட் கொடுத்து நான் வந்து ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் உங்கள் அதிலேயும் இப்போ பேச கிடையாது உங்கள் வீட்டில் ஒரு ஆளாக பேசுகிறேன் ஸோ தயவு செஞ்சு வீட்டிலேருந்து யாரும் வெளியே வராதிங்கன்னு சொல்லி நிறையா கொஞ்சம் அட்வைஸ் பண்ண அப்படி நிறையா ஆக்சுவலாக நம்ம கேட்டுட்டு இருக்க விஷயத்தான் சொன்ன அப்படி யாரும் வீட்டை விட்டு வெளியே வராதிங்க நம்ம பாரம்பரிய மாதிரி வெளியே போயிட்டு வந்தால் கை கால் கழுவிட்டு வீட்டுக்குள்ளே வாங்க அப்படின்றாரு ஸோ சைஃப் மிஷன் இந்த மாதிரி செவன் ஓ கிளாக் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட் தான் பேசினார் நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிங்கன்னா ம தமிழ்நாட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கேஸ் இதாக இருக்குது ஒரு முதல் இறப்பு நம்ம தமிழ்நாட்டில் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மதுரையில் இவர் வந்து வெளிநாட்டுக்காரெலாம் கிடையாது உள்ளூர்காரர் தான் உள்ளூர்காருக்கு எப்படா சார் இறப்பு வந்துச்சு ஏன்னா வெளிநாட்டுக்காரங்க அங்கேருந்து வந்தாங்க அவங்களுக்கு நோய் இருக்குன்னு சொல்லலாம் உள்ளூர்கார் எப்படி வந்து விசாரிச்சப்ப வெளிநாட்டிலேருந்து வந்த எங்களோட ஒரு டச் இருந்து அவங்க மேபி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒட்டுக்காக வெளியே சுற்றிக்கிட்டு இருந்தது அறுபத்து ஐ திங்க் சம்திங் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டூ சிக்ஸ்டி ஒன் இதுக்குள்ளே இருக்க அந்த மதிக்கத்த ஒரு வயசானவர் வந்து இறந்துட்டார் தமிழ்நாட்டில் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் இதாயிருக்கு போலீஸ் வந்து நிறையா பேர் நிறையா இந்தியாவில் நிறையா போலீஸ் வந்து வெளியே வராதேன்னு சொல்லி பல பேர் பல விதமாக அடிச்சும் ரோட்டில் வரவங்களும் அடிச்சுட்டு இருக்காங்க மேபி எனக்கு தோணும் ஓட்டிங்க ஓகே பொறுமையாக சொன்னால் எடுத்து கேட்டுக்குவாங்களே அப்படின்னா ஏன் அடிக்கணும் ஓகே அடித்தா அவங்க வலிக்காத போலீஸ்கே போலீஸ் இவ்வளோ ட்ரெனர் வரவங்களா நான் நிறைய யோசிப்பேன் பட் சில சமயத்தில் அது பண்ணினா கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது பீப்பிளாக பாதி பேர் கேட்கவும் மாட்டாங்க இப்படி இருந்தும் நம்ம தமிழ்நாடு பீப்பிள்னா இப்போ பல ஸ்டேட்ஸில் நான் பீப்புள்ஸ்லாம் அடிச்சுட்டு இருக்காங்க ரோட்டில் யாரை பார்த்தாலும் அடிக்கிறாங்க வீட்டுக்குள்ளே போங்க வீட்டுக்குள்ளே போங்கன்னு இந்த சமயத்தில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒரு போலீஸு என்ன பண்ணிக்காருன்னு கேட்டிங்கன்னா தயவு செஞ்சு வீட்டுக்கு போய் ரோட்டுக்கு வராதுங்க வீட்லேயே இருக்கான்னு சொல்லி கை எடுத்து கும்பிட்டு காலில் விழுகிறான்னு சொல்லி கண்ணீர் மழுக பேசியிருக்காரு அந்த வீடியோ உங்களுக்காக பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் வர ரோட்டில் வர ஒவ்வொர
இந்த நீ ஒரு போலீஸ் இங்கே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க பல பேர் அடித்தா கூட இதாக தான் அட் சைடு போய் ஃபீல் பண்ணுறாங்க நிறைய பேர் தான் அடிச்சிட்டோமே அப்படின்னு ஸோ தயவு செஞ்சு வீட்டில் இருங்க அத்தியாவசிய தேவையான மட்டும் வீட்டை விட்டு வெளியே வாங்க அப்போ வீட்டில் ஒரு நம்பரை மட்டும் அமைச்சு வாங்கிட்டு வந்து திரும்பி அவர் அதே சமயத்தில் வாங்கிட்டு திரும்பி வீட்டுக்கு வரும்போது திரும்பி நம்ம பாரம்பரியம் படி மூஞ்சி கை கல்லாம் கழுவிட்டு திரும்பி வீட்டுக்குள்ளே வாங்க ஸோ எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு விஷயத்தை ஷேர் பண்ணுங்கள் நானும் என்னை பார்க்குறவங்கன்னா சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி முடிஞ்ச அளவுக்கு கால் பண்ணி சொல்லியிருக்கேன் என்னோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கொடுத்து மட்டும் கிடையாது இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க ஒவ்வொருத்தருக்குமே இந்த வீடியோஸ் நான் சொல்கிறேன் தயவு செஞ்சு தேவையில்லாமல் வீட்டை விட்டு வெளியே வராதிங்க ஸோ அந்த நோய் பரவாதுன்னு நினச்சிட்டு இருக்காதீங்க எனக்கு வராது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தீங்க அது முட்டாது தான் சொல்லணும் நான் திரும்பி திரும்பி சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் ஆறு கோடி மக்கள் இருக்க இட்டாலி நம்ம இதை நினச்சி பாருங்க நூற்றி முப்பது கோடி இருக்க இந்தியா எங்கே வந்துச்சுன்னா கண்ட்ரோல் பண்ண சான்ஸே கிடையாது ஸோ இந்த வீடியோ டே ஒன்னில் முடிவு தோல முடிச்சுக்கலாம் நினச்சிக்கிறேன் உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த இது வரையும் நீங்கள் வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த கேள்விக்கு மட்டும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதை இந்த கொரோனா வைரஸை எதனால் ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இது உலகத்துக்கே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இது ஸோ உங்கள் தாட்ஸ் என்ன சோசியல் டிஸ்டன்ஸ்னா ஓகே இதை தாண்டி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களோட தாட்ஸ் என்ன இப்போ எக்ஸாம்பிள் கேட்டிங்கன்னா நம்ம சைனாவில் வந்து சட்டஸ்கோப்னா ஒயர்லெஸ் சட்டஸ்கோப் வச்சுருக்காங்க ப்ளூடூத் மூலமாக கனெக்ட் பண்ணி இந்த ஒயர்லெஸ் கனெக்ட் ஆகாத மாதிரியே சட்டஸ்கோப் ப்ளூடூத் மூலமாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இன்னொன்றுனா தெர்மாக்கோல் தெர்மா மீட்ரு சாரி தெர்மா மீட்ரு வந்து டச் பண்ணாமே கண்டுபிடிக்கலாம் எவ்வளோ எவ்வளோ டிகிரின்னு ஸோ இந்த மாதிரி நாளைக்கு